Merry Christmas. Hi friends, Ellar ke is crazy kitchen lete swagada. Inne yaan aur vanilla cake ka itta na vandiri ke na the. Apna dil ke, aari yaani the bolle re bowl re tete, aina tar tar moonu kori motta potti chori kiya na. Let's put it in the middle. Now, we will mix it in the Vanilla cake and an indacuna, pineatu to the muck, panjasare coraciate to share to the tit, nalari cream perivatilla cake, the cananamade, corimote, panjasaring goody. The panjasare motting good eater, on the mixi the worth it in the inamakinatu, or a teaspoon vanilla essence on the chair to work. Sorry, I have teaspoon vanilla essence. Vanilla cake is not going to be a teaspoon of water. We have a little bit of oil. We have a little bit of high speed. We have a little cream texture. In the Namaka, the Nathurte, on the recup, my the Sarthurka Namakiniki, like our shake, the Add a teaspoon baking powder, Sharthodaka. The liquor pinch is salt, Sharthodaka. Upon the Malo, another cup of Maida, Sharthodu. Add a teaspoon baking powder, Sharthodu. Cal teaspoon baking soda, Sharthodu. Very pinch is salt, Sharthodu. Any Namaki, the Langodetana, Arichedka. We will make a egg mixture like a low speed on the beat teether car. All right, a beat teether car. Can I cake a cut tape? We will low speed like a beat Panyane lost speed upper lost speed the tender Nina Makuri spec chill be it on the fold e the good tamadi or at a mixier tight tight and irikine Namkadina tablespoon milk namakon the chair to tablespoon Pali Sarthur the tender Ninamakidona, Elaki on the foldy the nocapa, loose eye singing, Namakini Palisar Kanda Carilia, catching a self pondery and a tablespoon goody, milk a chartorka. Ipin and under tablespoon in Sarthur the Payuri Parivatalo, Namaka, or it under tablespoon of good, Pali the Nathota Sarthurka, Panyadiliki under tablespoon of good in Sarthurthu. Upper turtle, number the Nali tablespoon pala and a day the cal cup of pala and a delicate chart to work in neither the Makuna, mix either cake better, ready attender, 
കണ്ടോ ഇതേപോലെ റിബൺ കണക്കെ നമുക്കത് വീഴണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പാനിലേക്കാണ് ഒരു കിലോൻ്റെ പാനാണിത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രേക്ക് ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ തന്നെ ഒരു കിലോൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ത്രീ ലെയറായിട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ടൂ ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ വണ്ടർ ഷെഫ് ഫോർട്ടി ജി ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബേക്ക് ആയില്ല വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടി ടൈം കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വാനില കേക്ക് രണ്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബേക്കിംഗ് ട്രേ എന്ന് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കാരണം എന്നാൽ ആ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ അതിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കേക്കിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ആദ്യ ലോ സ്പീഡിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം ഹൈ സ്പീഡിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രീം കേക്കിലേക്കുള്ള ക്രീം ഇതേ കണ്ടോ ഇതേ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കേക്ക് പേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് റോളിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചൊരു ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പേസ് എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോഴൊന്നും തെന്നി പോവില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ക്രീം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോർഡിൽ ക്രീം ഒന്നും ആവാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അത് മകവൃത്തികേടായി മാറും 
അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ബോർഡിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ക്രീം ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക പൊടിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണോ കേക്ക് ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ഒപ്പാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഇതേപോലെ ബോർഡമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല ലെവലായിട്ട് തന്നെയാണ് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉയർന്ന താന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടിഭാഗത്ത് വന്നോളും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക കേക്കിൽ ഒരുപാട് മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒരുപാട് മധുരം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പൊക്കോളും കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേക്ക് കുത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്രീം ചേർക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മൂടിപ്പോവും ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തേക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേക്ക് ലെവലായിട്ടാണോ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നനച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കുതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേനില കേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇനി അതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് സൈഡിലൊന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 
ലെവൽ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ആകുമ്പോൾ എളുപ്പം ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടും മിനിസത്തോടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല ലെവലായിട്ട് നല്ല മിനിസ്സായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീതത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നൈഫൊക്കെ വെച്ച് മിനിസപ്പെടുത്തണേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് മിനിസപ്പെടുത്തണമായിരിക്കും അപ്പം ഇതേപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അകത്തൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലൊക്കെ കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജെൽ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ബാഗ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ നോസിൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലവർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പേര് എഴുതണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബർത്ത് ഡേ കേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേക്ക് 
എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ